Ito ang nuclear core, ang pinakapuso ng isang nuclear power plant. At dito nagaganap ang nuclear fission reaction kung saan ito ang unang hakbang para makapagproduce ng kuryente. Mahigit 30 taong na binbin ang Bataan Nuclear Power Plant o BNPP. At sa Administrasyong Duterte, muli na namang nabuksan ang usapin na i-revive ang controversial na nuclear power plant. Narito ang special report ng iOrbit News. Murang singil sa kuryente, pag-unlad ng science and technology sa bansa, at sagot sa problema sa climate change. Ilan lamang ito sa mga tinitig ng benepisyo sakaling ma-revive at mapaandar ang Bataan Nuclear Power Plant. Sa kabilang banda, ang mga sakuna sa Chernobyl sa Ukraine at Fukushima Daiichi sa bansang Japan ang tinitig na ng ilang tutol sa nuclear power para humanap na lamang ng ibang alternative power sources. Sa isang technical briefing at tour sa BNPP para sa mga mamamahayag kamakailan, ipinresenta ni dating Pangasinan Representative Mark Kowanko, kilalang pangunahing advocate ng nuclear energy sa bansa, ang BNPP na may tinatayang 620 megawatt electrical capacity ay maaaring maging pangunahing panggalingan ng mura, ligtas at malinis na enerhiya sa Luzon. Ipinakita rin sa delegasyon ang istruktura at natirang pasilidad sa BNPP. Samantala, hati naman ang pananaw ng ilang mga senador sa usapin na i-revive ang tinaguriang mothballed na bataan nuclear power plant. Tutol sa pagpapagana ng BNPP si Senator Sherwin Gatchalian, chairman ng Senate Committee on Energy, ayon sa kanya mas maigi umanong pag-aralan ang paggamit ng nuclear power sa bansa. Nagmungkahi din siya ng ilang alternatibo na pagkukuhanan ng kuryente. Ako ay sumasangay na pag-aralan ang paggamit ng nuclear power, yung posibleng paggamit ng nuclear power sa ating bansa. Dahil sa paglaki ng ekonomiya natin, dapat meron tayong stable source of power. No? Pangalawa, yung pagbukas ng BNPP. Ako ay sa ngayon, no? hindi sumasangayon sa pagbubukas nito dahil mas marami pang mas bagong, ba mas bagong teknolohiya, mas safe na teknolohiya at isang power source na tinutulak natin ito yung renewable no solar and wind na isa ring alternatibo na mas malinis so lahat nitong power source tinitingnan natin eh hindi lang naman tayo exclusive sa coal or sa nuclear or sa renewable lahat ng pwedeng uh, magamit natin no importante dito may stable uh, na supply tayo higit sa lahat mura no uh, para sa ating mga kababayan Para naman kay Senator J.V. Ejercito, murang singil sa kuryente ang isa sa mga dahilan para himukin ang mga investors dito sa Pilipinas. At ang nakikita umano niyang game changer ay ang pagpapatayo ng mga nuclear power plants sa bansa. Sa akin, ano eh, basta ma, 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 mapaandal na natin yung nuclear power plant para maiba na yung outlook natin, makapagtayo tayo ng dalawa, tatlong nuclear power plant. That will uh, greatly change the game. No? Ayon naman kay Senator Nancy Binay, maiging pag-aralan muna umano ang paggamit ng nuclear power at pakinggan ang bahagi ng mga tutol sa pagpapaandar ng BNPP. Ako at this point, pag-aralan muna nating maigi. Uh, hindi pa naman namin naririnig yung kabilang side, yung mga grupo na tutol sa pag operate ng Bataan Nuclear Power Plant. Pero para sa akin, uh, may sense of urgency na desisyon na na kung ano bang gagawin natin dito sa Bataan Nuclear Power Plant. Magugunita na ang pagpapatayo ng BNPP ay kinuwisyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos bilang sagot sa krisis sa kuryente sa bansa. Ito ay nagkakahalaga ng tinatayang dalawang bilyong dolyar. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang National Power Corporation sa pagkalap ng impormasyon ukol sa planong pag-revive sa BNPP at naghihintay ng legal framework na magiging basihan ng kanilang susunod na hakbang. Mula sa Murong Bataan, ako si Astrid Aguinaldo, nag-uulat para sa iOrbit News.